സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെപ്സിൻ ഈസ് എൻ എൻസൈം ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പെപ്സ് പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എൻസൈമിൻ്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഏത് ഘടകത്തിൻ്റെ ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ലിപ്പിഡ് ആണോ മിനറൽ ആണോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡയജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെപ്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാർ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് പറയാം എൻസൈംസ് പറയാം ഒന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റിലത്തത് സലൈവറി അമിലേസ് ആണ് സലൈവറി അമിലേസ് ടയലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് അത് അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം സോ അത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സലൈവറി അമിലേസ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വരുന്ന കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ വരുന്ന ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക റെനിനിൻ പെപ്സിൻ റെനിൻ പെപ്സിൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അത് രണ്ടും റെനിന് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടിന് മുമ്പ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് റെനിന് അതേപോലെ പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്സിന് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് പ്രോട്ടീൻ എന്താക്കും പെപ്റ്റൈൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ട്രിപ്സിൻ ആണ് പാൻഗ്രിയാസിലെ ട്രിപ്സിന് അതായത് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ് എന്താ കൺവേർട്ട് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കുന്ന ഓരോ എൻസൈമാണ് ട്രിപ്സിൻ ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാൻഗ്രിയാസിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാൻഗ്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന മാൾട്ടോസ് സുക്രോസ് സുക്രൈസ് ലാക്ടേസ് മാൾട്ടേസ് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതൊക്കെ ആ മൂന്ന് വരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫാക്ട് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇ ഇ ജി എസ് ദി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ഓഫ് ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് ഓർഗൻ്റെ അസുഖത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഡിറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ടെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഇ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം എന്നാണ് ഇ ജിയുടെ ഒരു ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ എന്താണ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഇ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇ സി ജി എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഇ സി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് ദി ഫിലമെൻ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻകാൻഡസൻ്റെ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അതായത് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലൈറ്റ് ബൾബാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ വെളിച്ചുള്ള ഇൻകാസ് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലൈറ്റ് ബൾബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടങ്സ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ആയി ലിമിറ്റ് എമിറ്റ് എമിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ലോഹസങ്കരം എന്ന് പറയുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഈസ് എ ഡിസീസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നുള്ള രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഏത് അവയവത്തെയാണ് സ്കിന്ന് ലിവർ ഹേർട്ട് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ലിവർ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ജോണ്ടിസ് ആണ് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നൊക്കെ പറയാം ജോണ്ടിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിറോസിസ് ലിവർ സിറോസിസ് അതായത് സിറോസിസ് എന്നുള്ളത് ഏത് അസുഖം ഏത് ഓർഗനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലിവറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ആ മൂന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ലിവറിൻ്റെ അതാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജോണ്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലെ ലിവർ ഫെയിലിയർ ഇത് മൂന്നാണ് ലിവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്
ഒരു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എച്ച് ടു വൺ ആവും ഈ ഡ്യൂട്ട് ട്രിഷ്യം ആകുമ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണാവും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് വീതമാണുള്ളത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും വ്യത്യാസമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള കൂടുതലാണ് വരുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ഡാൽട്ടണിസം ഈസ് ഡാൽട്ടണിസം എന്നുള്ളത് ഏത് രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാൽട്ടണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡാൽട്ടണിസം ഡാൽട്ടൺ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാൽട്ടണിസം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസും അതേപോലെ ആർട്ടീരിയോസ് ക്ലിയറോസിസും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇന്ന ഇന്ന ഓണിയർ ആർട്ടറി വാൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടറി കൂടിയാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയ സ്ഥലത്ത് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്നുള്ള രോഗം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇനി ആർട്ടീരിയോസ് ക്ലിയറോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടറി മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് ഏത് ആർട്ടീരിയോസ് ക്ലിയറോസിസ് അതിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്നുള്ളത് ആർട്ടി ഒരു വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയോ സ്ക്ലിയറോസിസ് ആണ് അത് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടീരിയോ സ്ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ തിക്കനിങ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടറീസ് ഒക്കുറിയൻ ടിപ്പിലിൻ ഓൾഡേജ് അതായത് അതിൻ്റെ വാൾസ് ആർട്ടറീൻ്റെ വാൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക കനം കൂടുക അതേപോലെ ഹാർഡനായി മാറുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ത് ആർട്ടീരിയോ സ്ക്ലിയറോസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം പാൻഗ്രിയാസ് ആണ് സെക്രീറ്റിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻസുലിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ പറയാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നേ ചോദിച്ച കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അത് ഫസ്റ്റിലത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ ബീറ്റാ സെൽസ് ഓഫ് ദി പാൻഗ്രിയാസ് പാൻഗ്രിയാസിൽ തന്നെയുള്ള ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു അനബോളിക് ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ച ഓപ്ഷനിൽ ഇൻസുലിൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അനബോളിക് ഹോർമോൺ ആണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് അത് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻസുലിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഗ്ലൈക്കോജിൻ ആക്കി മാറ്റും ആ ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ കൊണ്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നതാണ് പെൻസ് ഇൻസുലിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്കിൾസ് അനിമിയൈസ് സിക്കിൾസ് അനിമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റി ഡിസീസ് ആണോ ജെനറ്റിക് ആണോ കണ്ടേജിയസ് ആണോ മെൻ്റലാണോ നമുക്കറിയാം അതൊരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്കിൾസ് അനീമിയ മെയിനായിട്ട് വയനാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കാം വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്കിൾസ് അനീമിയാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജെനറ്റിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജെനറ്റിക് അസുഖമാണെന്നുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക അതങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റിലത്തത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അതേപോലെ സിസ്റ്റി ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ആമത്തെ കോമസോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസോർഡർ വരുന്നത് അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൽ ഇനി സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് അതേപോലെ ഹണ്ടിങ്ടൺ ഡിസീസ് സിക്കിൾസ് ലനീമിയ ഹീമോഫീലിയ തലാസീമിയ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ജെനറ്റിക് ഡിസീസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഹണ്ടിങ്ടൺ ഡിസീസ് സിക്കിൾസ് ലനീമിയ ഹീമോഫീലിയ അതേപോലെ തലാസീമിയ
എൻ്റെ ടിയർ ഡ്രോപ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിങ്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെല്ലിസ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈബോസോം സെൻഡോസോം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ലൈസോസോം ഒരു പവർ ഹൗസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിലീസിംഗ് എനർജി ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആർ ടിങ് ഓർഗനിൽ സിൻസെൽസ് ഡാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റിലീസിംഗ് എനർജി ഫ്രം ദി ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അതായത് സെല്ലിലെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ മൈറ്റോകോൺട്രിയ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഹൗസ് എനർജി അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർമ്മിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് നോക്കാം വൺ ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ഡാഷ് കംസ് ഫോർ ദി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഗേൾസ് ഹാസ് ഗേൾസ് ഹാവ് ഗേൾസ് ഹാസ് ഗേൾസ് ഹാവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാം വൺ ഓഫ് ദ എന്ന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരും എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദി പിന്നെ പ്ലൂറൽ അതിന് ശേഷം എന്ത് സിംഗുലർ അത് സബ്ജെക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ഗേൾസ് ഹാസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഓഫ് ദി ഗേൾസ് ഹാസ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ഫ്രം ഇറ്റലി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളിൽ ഒരാൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ ഒരാൾ എന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സിംഗുലർ ആഡിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ഫ്രം ഇറ്റലി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിലേറ്റഡ് എഫക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ പറയാം എ ഫ്യു സം ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഫ്യു ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്ലൂറലാണ് വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വൺ ഓഫ് പറഞ്ഞതല്ല വൺ ഓഫ് പ്ലൂറൽ കഴിഞ്ഞ സിംഗിള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിംഗിളർ ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് പ്ലൂറലാണ് വരിക എ ഫ്യു ഓഫ് സം ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്ലൂറൽ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്ലൂറൽ വേബാണ് വരിക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എ ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ എന്നാണ് വരിക സം ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡാഷ് ദി ഓഫർ ടെൻഡേഡ് ബൈ ദി സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ്സ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എവരി എവരി ബഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവരി ബഡി സം ബഡി നോ ബഡി എനി ബഡി സം വൺ നോ വൺ എവരി വൺ എനി വൺ എവരി തിങ് സംതിങ് നത്തിങ് എനിത്തിങ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ വെർബ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ അതൊരു കൂട്ടത്തെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ബോയും ഗേളും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും വരിക ആൻഡ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എവരി ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ എന്നാൽ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ആൻഡിന് അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്ന് ഈ ഫിറ്റ് ഡാഷ് ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി പോസ്റ്റ് പോണ്ട് ഈ ഫിറ്റ് റൈൻസ് എന്നാണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഈ ഫിറ്റ് റൈൻസ് ദ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പോണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ അലോങ് വിത്ത് ദി സ്റ്റാഫ് ഡാഷ് ഹിം ഡാഷ് ഹിസ് വിക്ടറി ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അലോങ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എലോങ് വിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എലോങ് വിത്തിന് ഒപ്പം എപ്പോഴും വരുക എലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാഫ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പളും ഉണ്ട് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എലോങ് വിത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെ യോജിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ എന്താണ് വരിക വേർബാണ് വരിക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്സ് ഓൺ എന്നാ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാറ് ദ റീസെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് മേക്സ് ഒബ്ലീക്ക് റെഫറൻസ് ടു ദി ഷാഡി പാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അക്യൂസ്ഡ് സോ ഈ ഒബ്ലീക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് സിനോണിം ആണ് അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അതെന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒബ്ലീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നതിന് സിനോണിം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് ദി ഫാൻസ് ഹാവ് ഹീപ്ഡ് എക്കണോമിയൻസ് ഓൺ ദർ ടീം ആ എക്കണോമിയൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിനോണിം ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാൻസ് ഹാവ് ഹീപ്ഡ് പ്രൈസസ് എന്നാണ് ഇവരോ വായത്തുക അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൈസസ് എക്കണോമിയൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇനി ഇതിലെ ആ ഓപ്ഷൻ ബിയിലെ സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ള വേഡ് അതൊന്ന് നോക്കാം സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ള വേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫൈമേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അതായത് ഒരാൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക അതേപോലുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ദ ആക്ഷൻ ഓർ സി ക്രൈം ക്രൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ഫാൾസ് സ്പോക്കൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡാമേജിങ് ടു എ പേഴ്സൺസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഒരാളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ അതിനെയാണ് സ്ലാൻഡർ എന്ന് പറയുക ഡിഫൈം ചെയ്യുക ഒരാളെ അപമാനിക്കുക അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് എട്ട് പതിനെട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് അതൊരു ഇഡിയം ആണ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹെവി റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഒരു മൂന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ച മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു മൂന്ന് ഇഡിയംസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോർ ഗ്രേവ്സ് സോർ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംതിങ് കൺസിഡേഡ് ആസ് വേർത്ത് ലെസ് അതായത് ഒരു വേർത്ത് ലെസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നിനെ പറയുന്നതാണ് സോർ ഗ്രേവ്സ് അതായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് സോർ ഗ്രേവ്സ് എന്നത് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവിനെ പറയുന്നൊരു ടേമാണ് കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ സ്വാൻ സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പേഴ്സൺസ് ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാൻസ് ആണ് അയാളുടെ അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വാൻ സോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി വൈ ഡിറ്റ് യുവർ സിസ്റ്റർ റൈറ്റ് സച്ച് റൈറ്റ് സച്ച് എ ലെറ്റർ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൈ വാ സച്ച് എ ലെറ്റർ റിട്ടേൺ ബൈ യുവർ സിസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത് നോക്കാം എന്താണ് ഡാഷ് കാറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് ചീറ്റ ബിലോങ് ടു ഡാഷ് സെയിം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് സോ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡി തന്നെയാണ് ദി കാറ്റ് ആൻഡ് ദി ചീറ്റ ബിലോങ് ടു ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആനിമൽ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോം ആൻഡ് ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് എന്താണ് ടെൻ ബാഡ്മിൻ്റണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് ടെന്നീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് സോ ഓക്കെ തോമസ് കപ്പ് അതേപോലെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പൊക്കെ ടെന്നീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോമാൻ കപ്പിലൊന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഹോപ്പ് മാൻ കപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് മത്സരമാണ് അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമാൻ കപ്പിൽ വിജയിക്കുന്ന രാജ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് ഇനി ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജേതാവാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോജർ ഫെഡറാണ് മെയിൽ അതേപോലെ ബെലിൻഡ ബെൻസിക് ആണ് ഫീമെയിൽ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹോമാൻ കപ്പ് വിജയി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ട് നോക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഹൂ ഈസ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് തിര ഇറാൻ ഇറാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്സൻ റുഹാനിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രസിഡൻറ്റുമാരുടെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഹസ്സൻ റുഹാനി എന്താണ് ഇറാൻ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞു ജസിന്ദ ആർദൻ ജസിന്ദ ആർദൻ ഓർമ്മിക്ക ന്യൂസിലാൻഡാണ് ജസിന്ദ ആർദൻ ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന് പറയ
ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാല് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ വോയിസ് നോൺ ഓഫ് ദി ബംഗാൾസ് ഗ്രീറ്റ ഗർഭ ഗ്രീറ്റ ഗർഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് നടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബംഗാളിൻ്റെ ഗ്രീറ്റ ഗർഭ ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സുചിത്ര സെന്നാണ് ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അവർ മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ കറണ്ട് അഫയർ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഇതിനിപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്കണം വിച്ച് ഈസ് ദ സിറ്റി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ കാലാഗോദ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ കാലാഗോദ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഏത് സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് മുംബൈ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ മുംബൈയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടണോപ്പോളിസ് ഓഫ് മു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് സിറ്റി ഓഫ് സയ സെവൻ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുംബൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഫാക്ടറികളും മുംബൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദി വേൾഡ് വാട്ടർ വേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വാട്ടർ വേയുടെ തീം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് തീമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ട് ഇയർ തീമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് നേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതേപോലെ ഇയർ ഓഫ് ഇയർ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഇയർ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഡേ ആൻഡ് ടീമാണ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അത് ഓർമ്മിക്കാം വേൾഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഡേ ആൻഡ് തീമാണ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തീമുകൾ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ് സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ അതിൻ്റെ തീമാണ് സപ്പോർട്ട് നേഴ്സസ് ആൻഡ് ബിൻ വൈസ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഏപ്രിലാണ് എർത്ത് ഡേ അതിൻ്റെ തീമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ തേർഡ് മാർച്ചാണ് വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ അതിൻ്റെ തീമാണ് സസ്റ്റെയിനിങ് ഓൾ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് എയ്ത്ത് മാർച്ചാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൺ ഡേ അതിൻ്റെ തീമാണ് ഐ ആം ജനറേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി റിയലൈസിങ് വുമൻസ് റൈറ്റ് ഇനി ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തീമാണ് ഈച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചാണ് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ അതിൻ്റെ തീമാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അതോട് ഓർമ്മിക്കാം ഹു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സി ഒ ഓഫ് ബി സി ബി സി സി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സി ഒ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ആ ടൈമിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ബി സി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റ് ബി സി സി ഡി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് നടന്നത് സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് മെൻസ് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രവി ശാസ്ത്രി വുമൺസ് കോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പി രാമനു ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു സ്പോൺസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈജൂസ് ആപ്പിൻ്റെ ബൈജൂസ് ആണ് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദി നെയിം ഓഫ് ദി ന്യൂ നെയിം ഓഫ് ദി ഗുർഗാവൺ ഗുർഗാവൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ പേരാണ് എന്ത് ഗുരുഗ്രാം ഗുരുഗ്രാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് വരുന്നത് അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദി വിന്നർ ഓഫ് പുലിസർ പ്രൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ബയോഗ്രഫി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പുലിസ് പൈസ ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എന്തായാലും ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുലിസ് പൈസ കിട്ടിയ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചേക്കണം അവരാണ് ദർ യാസിൻ മുക്താർ ഖാൻ അതേപോലെ ചന്നി ആനന്ദ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ കൊറോണ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോൾ ആ പേര് ഓർമ്മിക്കുക ദർ യാസിൻ മുക്താർ ഖാൻ ആൻഡ് ചന്നി ആനന്ദ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുലിസർ കിട്ടിയ ഇന്ന് മൂന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് നൈം ഓഫ് ദി പോയിറ്റ് ഹൗസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആചരിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ താണ് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നാനൂറാമത് എന്താണ് ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് വരുന്നത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ താണ് വേൾഡ് ബുക്ക് ഡേ ഒക്കെ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു ബർത്ത് ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി
ലീഗൽ റൈറ്റാക്കി മാറ്റിയത് അത് ആദ്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതെന്ത് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റോട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്നും അതെന്ത് ലീഗൽ റൈറ്റാക്കി മാറ്റി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതേപോലെ ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഏതാണ് ആ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ വിച്ച് അണ്ടർ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ ബി അതായത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആർ ടി ഐ പ്രകാരം ആർ ടി ഐ പ്രകാരം ലാംഗ്വേജ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഇൻഡി എബോ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ടി ഐ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആർ ടി ഐ മാത്രപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് നോർമൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും സാധാരണ കേസിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല അതൊരു ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അവർ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറാണ് എന്ത് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ സി ഇ സി ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ സി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വജഹത്ത് അബീബുദ്ധയാണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റിലത്തെ വരുന്നത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ വുമൺ ഓർമ്മിക്കണം ദീപക് സന്ധു ആണ് ഫസ്റ്റിലത്തെ വുമൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബിമൽ ജുൽക്കയാണ് ബിമൽ ജുൽക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ആർ കെ മാധുരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ബിമൽ ജുൽക്കയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സി ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സി ഐ സി ചീ ഇൻഫർ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ഹൗസ് റിപ്രസെൻ്റ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ യൂണി ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഈ ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ എന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ ശരിക്കും ഒരു മീനിങ് സോ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ തന്നെ പവർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലിലും സ്റ്റേറ്റിലുമാണ് പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സെൻട്രൽ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ ലോകസഭയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പവർ ഡിവിഷൻ അവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ഹു അപ്പോയിൻസ് ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ദിസ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജോയിൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജോയിൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമുക്കറിയാം ചില പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ജോയിൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ചെയർമാനെ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മീഷൻ സി ഐ സി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയർമാൻ അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അയാൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആരാണോ അയാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അതിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഗവർണർ ആണെങ്കിലും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്ട്രെസ് ദ നീഡ് ഫോർ നാഷണൽ പോളിസി ഫോർ ദി എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ വുമൺ എംപവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തത് സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് നയൻത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പ്യൂപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്
രൂപം കൊടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആ ഒരു എസ് എസ് ടി കമ്മീഷനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സോ ഈ എസ് സി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലൈസൺ ചെയ്യുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ആദ്യമായിട്ട് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എന്നാൽ ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് പാട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് സി എസ് ടി ബന്ധ എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ട് പതിനാറാണ് പതിനാറാമത്തെ പാട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് അതേപോലെ എസ് സി എസ് ടി ആയാലും ബന്ധപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പാട്ട് പതിനാറ് ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി അതിൽ അടുത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എസ് സി എസ് ടി എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എസ് സി കമ്മീഷനാവും എസ് ടി കമ്മീഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എന്തായിരുന്നത് എസ് ടി കമ്മീഷനായിട്ടും എസ് സി കമ്മീഷനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് എന്താണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി എയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി എന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്കും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ആർട്ടിക്കൾ പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് ടി എസ് സി ആണ് പറയുന്നത് ഇനി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എയിലാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് ടി പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആരാണ് എസ് സി എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹു ഈസ് എസ് സി അതേപോലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഹു ഈസ് എസ് ടി എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സോ ആ നാല് ആർട്ടിക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി എസ് ഈ എസ് സി എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോകനായക് ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ലോകനായക് ഭവനാണ് എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാട്ട് ഡസ് അഡൽട്ട് സഫറേജ് ഇൻ സിഗ്നിഫൈസ് അഡൽട്ട് സഫറേജ് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡൽട്ട് സഫറേജ് നമുക്കറിയാം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്നതാണ് അഡൽ അഡൽട്ട് സഫറേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ കാൻ കോമ്പിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അഡൽട്ട് സഫറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് അഡൽട്ട് സഫറേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് സഫറേജ് ഇതൊക്കെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർമ്മിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് റിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു കമ്പൽ എൻ അതോറിറ്റി ടു പെർഫോം എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് അതായത് ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് അതായത് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണത്താൽ ഹൈക്കോർട്ടോ സുപ്രീം കോർട്ടോ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് റിട്ടുകളിൽ ഒരു റിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ലേയിലെ റൈറ്റ് ഓഫ് മാൻഡമസ് റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടുകൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള റിട്ടുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അതായത് ഒരാളുടെ ബോഡി വിട്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സെർട്ടിയോർ ആരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു കേസ് പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് സെർട്ടിയോർ ആരി
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് വാട്ട് ഇസ് എ കോറം ലേഡ് ഡൗൺ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈദർ ഹൗത്ത് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് അതായത് പാർലമെൻറ്റിൽ രാജ്യസഭ അല്ലെങ്കിൽ ലോകസഭ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം കോറ കോറ എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കോറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അതായത് ആ ഒരു രാജ്യസഭയിൽ ലോകസഭയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ അവർ ആ ഹൗസ് ആ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നോക്കാം ആസ് പെർ വിച്ച് സ്കീം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് സ്കീമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്കീമിന് പകരം ഐ ടി ആണ് അതിലുള്ള സിലബസ് ഉള്ളത് സോ സ്കീം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ആസ് പെർ വിച്ച് സ്കീം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു എവരി പെർ ഫാമിലി സെറ്റ് ചീപ്പ് റേറ്റ് അതായത് എല്ലാ ഫാമിലികൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഫുഡ് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് അന്ത്യോദയ അന്നായോജന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വിച്ച് സ്കീം വാസ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്കീം ദാറ്റ് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു പ്രൊവൈഡ് ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു എവരി വില്ലേജ് എല്ലാ വില്ലേജിലേക്കും എവരി റൂറൽ ഏരിയയിലേക്കും ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഭാരത് നിർമ്മാൺ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജന ജനശ്രീ മിഷൻ ആണ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓടണം അയൽക്കൂട്ടം ഇതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബശ്രീയുടെ നാൽപ്പത്തി നാല് റൂറൽ ലാൻഡേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്വാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽഡാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ടാക്കിൾസ് മെൽ ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ മദേഴ്സ് അതായത് മെൽ ന്യൂട്രിഷൻ ന്യൂട്രിഷൻ്റെ കുറവുകളും അതേപോലെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലവും കുട്ടി ആറ് വയസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഈ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ മദറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് സമഗ്ര ആവാസ് സ്കീം ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ കോർഡിനേറ്റഡ് ആൻഡ് മോണിറ്റർഡ് ബൈ സമഗ്ര ആവാസ് സ്കീം റൂറൽ ഏരിയയിലെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടറാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഓ സീസൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു സ്ക്വയർ എ മീൽ സ്ക്വയർ മീൽസ് എ ഡേ വാർ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഏതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള സ്കീമിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നോക്കാം മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന ഈസ് ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന വുമൺ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വുമൺ എന്താണ് എക്കണോമിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നോക്കാം സ്കീം സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി പോർ ആൻഡ് ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദി ജുറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നയറോൾ അതെന്താണ് ആൻസർ നാഷണൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൗസസ് ഫോർ വുമൺ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹൗസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയാണ് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം നമുക്ക് സ്കീം അത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാത്തത് അമ്പത്തിയൊന്ന് അറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതെങ്ങനെ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റണം അ
ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആണ് കാണുന്നത് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അത് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഞാൻ നോക്കുവാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി എം കാണുവാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ എൽ സി എം ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ സി എം കാണുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു സോ ഈ ഒരു എൽ സി എം കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഞാൻ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ എൽ സി എം കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും ഈ എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഞാൻ ചെ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പോകുന്ന നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഹരിച്ച് നോക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഒരു ഷിഷ്ടായിട്ട് കിട്ടി റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അധികമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ആ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അതിൽ നിന്നങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നുള്ള ആൻസർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കൊണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ഓഫ് ശ്രേയ ആൻഡ് ഷാംബു ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഏജസ് വിൽ ബിക്കം നയൻ ഇസ് ടു സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഈസ് ഷംബൂസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് ഒരു കേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് റേഷ്യോ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഫോർ കെ ആണ് അവരുടെ ആ ഏജ് അതേപോലെ മറ്റേ ഏജ് ത്രീ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എനിക്ക് കിട്ടി പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേയുടെ ഫോർ കെ ആണ് ശംഭുവിൻ്റെത് ത്രീ കെ ആണ് പക്ഷെ കെ അറിയില്ല അതവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം ഇനി നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സിനോടി നാല് കൂടും അപ്പോൾ ശ്രേയുടെ വയസ്സ് നാല് കെ പ്ലസ് നാലാവും അതേപോലെ ശംഭുവിൻ്റെ വയസ്സ് മൂന്ന് കെ പ്ലസ് നാലാവും പക്ഷെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ആ വയസ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയായിട്ട് മാറും ഒമ്പത് ഈസ് ടു ഏഴായിട്ട് മാറുന്ന അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാല് വർഷം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് കാണുന്ന മുപ്പതിന് നേരെ എന്ത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ആറ് മിനിറ്റ് കിട്ടും അതേ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ അറുന്നൂറിനെ അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാം വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ് വേർഡ് മുപ്പത് മിനിറ്റിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ കേസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അറുന്നൂറിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊരു കണക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിട്ടി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ഇനി ആറ് മിനിറ്റിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മിനിറ്റിന് ആറോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗുണിക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു സൈഡിലും ഗുണിക്കേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബൈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപതിൻ്റെ ആറ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തിനാല് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വാട്ട് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ദി ഷുഡ് ദ വിത്ത് ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സെയിം ഏരിയ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം എന്തുണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിളുണ്ട് ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അമ്പത് ശതമാനം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഈ ലെങ്ത്ത് അമ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്നാൽ ഏരിയ പണ്ടത്തെ അതേ ഏരിയ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര ശതമാനം കണ്ടിട്ട് കുറക്കണമെന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെയായി മാറും ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായാലും കുറക്കണം ഏരിയ സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായാലും കുറക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര കണ്ട് കുറക്കണം എന്നാണ് എത്ര ശതമാനം കണ്ട് കുറക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നൂറാണെന്നാണ് ഞാനങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം മാത്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ശരിയായി കിട്ടണം അതാണ് ഒരു മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് എടുത്താലും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്താണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ഇനി ഞാൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ലെങ്ത്ത് അമ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയായി മാറും നൂറ്റമ്പതായിട്ട് മാറും കാരണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂ നൂറാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏരിയ എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം പതിനായിരം തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കാണുവാണ് കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ലെങ്ത്ത് നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രെഡ്ത്ത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഏരിയ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും പത്തായിരം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പത്തായിരം സോ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബ്രെഡ്ത്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും അറുപത്താറ് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും സോ ഈ അറുപത്താറ് പോയിൻ്റ് ആറ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ്ത്തായിട്ട് ആദ്യം എടുത്തിരുന്നത് എത്രയാണ് നൂറാണ് ആ നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്താറ് പോയിൻ്റ് ആറ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ശതമാനം കുറഞ്ഞെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ള ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്സ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എ ക്യൂബ് ഹോസ് എഡ്ജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബുണ
വോളിയം കാരണം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് നടന്നത് ഇരുപതായിരുന്നു അടിയിൽ നമ്മൾ അരിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് നടന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു വോളിയം നടന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ അറുപത്തി നാല് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഫെബ്രുവരി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വെനസ്ഡേ ദെൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സൈ തേർട്ടി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സോ ജനറലായിട്ടൊരു ഫാക്ട് പറയാം സാധാരണ കേസിലെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്താണ് ജൂൺ പതിനേഴെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ദിവസം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആയിട്ട് മാറും സ അത് ഇനി ആ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് അതായത് ചില വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി എത്രയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഫെബ്രുവരി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും സൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഒരു അതിവർഷമാണോ എന്ന് നോക്കുവാണ് അതായത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്നുള്ള അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തില്ല ഇവിടെ പതിനാറിൽ നാല് പോവും അതിനുശേഷം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതേപോലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്ന് പതിനാറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോവും എനിക്ക് അവിടെ റിമൈൻഡർ എന്ത് ചെയ്യില്ല കിട്ടില്ല ആ റിമൈൻഡർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ കേസിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് വരേണ്ടത് ഒരു ദിവസം കൂടിയിട്ടുള്ള തേഴ്സ്ഡേ ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂടി കൂടും അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കൊസ്റ്റ് അമ്പത്തിയേഴ് ഒരു സീരീസാണ് എന്താണ് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നാ നാൽപ്പത്തി ആറ് പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സീരീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു നോർമൽ ഒരു സീരീസ് അല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്തായാലും ആൻസർ ഞാൻ പറയാം ഈ രണ്ട് നാല് ഇതാണ് ആ സീരീസ് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് പത്ത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീരീസുകളുടെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഇതാണ് രണ്ട് ഇതിലുള്ള നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഈ വൺ നമ്പറിൻ്റെ സീരീസാണ് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ശരിക്കും അടുത്ത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ഒരു അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പറല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പറാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഈ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഒഴിച്ചുള്ള ആ സീരീസ് ഇങ്ങോട്ട് അടർത്തി എടുത്താൽ എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് എന്ത് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടേമാണ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടേം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടേം രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അഞ്ചാമത്തെ ടേം ഏഴാണ് സോ അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ചതാണ് സോ നമുക്ക് ഇത്ര എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഏഴാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചതാണ് സോ ഏഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്
അതൊരു അഞ്ചിൻ്റെ പവറാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാവണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റത്തഞ്ചിനെ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്നാക്കി മാറ്റി ആ റേസ് ടു എക്സ് അവിടെ തന്നെ മോളിട്ടിട്ടുണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചിൻ്റെ പവറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ എത്രയോ പവറായിരിക്കും അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാവും ഒരഞ്ച് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റത്തഞ്ചാവും ഒരഞ്ച് കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാവും ഒരഞ്ച് കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ ഫൈവ് റേസ് ടു എത്രയാണിത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസറാണ് കിട്ടും സോ ഞാൻ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ട എ റേസ് ടു ബി ഹോൾ റേസ് ടു സി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയതാ എ റേസ് ടു ബി സി എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറ്റിയതാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് രണ്ടിടത്തിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ മോളിലുള്ള പവർ സെയിം ആയിരിക്കും ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എ കാർ റണ്ണിങ് അറ്റ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ടേക്സ് വൺ ഹവർ ടു കവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ദെൻ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ കവർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഒന്നുമില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം വെലോസിറ്റി ടൈമിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് വെലോസിറ്റി ഇക്കലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഇനി ടൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടൈം ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് വെലോസിറ്റി വലത് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ കാരണം വൺ ഹവർ ടു കവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസിൽ കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കിട്ടി ഇനി അവരെ തന്നിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പീഡ് എന്താക്കി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ടൈം വേണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്പീഡ് പത്തായിട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആയി മാറും സോ എഴുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ഹവർ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മിനിറ്റിലാണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്കറിയാം അതെന്തിലേക്കായി മാറും മിനിറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറും സോ ഏഴ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാന്ന് കിട്ടും എഴുപത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആറുത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽഡ് ആണ് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡ് ഞാൻ പറയാം അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ദി ഹവർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദി ക്ലോക്ക് ഫോം ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് മൂന്ന് അമ്പത് ക്ലോക്കിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് ആൻഡും ഹവർ ആൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹവർ ആൻഡും മിനിറ്റ് ആൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെ പോയും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മുപ്പത് എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹവർ ഹവർ എത്രയാണോ അതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത്
അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയത് സോ അതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ സീരീസ് ഇതും ഒരു സീരീസ് ആണ് ഇതും എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് സീരീസ് ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു സീരീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ക്യൂബ് ആണോ ഇതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഓരോ നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഒന്നും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നാലും തമ്മിലുള്ളത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടും പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഈ ഒരു നമ്പറിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന സ്ക്വയർ നിന്നൊന്നും കുറച്ചതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാണ് എട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് കുറച്ചാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് കുറച്ചാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചത് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് സോ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നമ്പറും ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി സോ ആ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടും അമ്പത്തൊന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അറുപത്തണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിസ്സിങ് ടേമിൻ്റെ സീരീസ് സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്ന മിസ്സിങ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ കുറേ രീതി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഈ ജെ എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ജെ എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജെ കെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം ഒ വരുന്നത് അതേപോലെ എം എൻ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി വരുന്നത് സോ അടുത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് ലെ പി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സോ പി ക്യു ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എസിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റിലത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കണ്ടത് എച്ച് ഐ ജെ എച്ച് ഐ ജെ അതാണ് മിഡിൽ നമ്പറുകൾ വരുന്നത് എച്ച് ഐ ജെ സോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ജി എച്ച് അപ്പോൾ ജി ആണ് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ജി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഒന്നുകൂടി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റിലത്തെ എല്ലാ ലെറ്റർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ ലെറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ഐ ജെ മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കെ വരുന്നത് കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എം എൻ ഒ നാല് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാലാണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പ്ലസ് രണ്ടാണ് വേണ്ടത് അതായത് എന്താണ് ഈ ജി എന്നുള്ളത് തൊട്ട് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി ഡി ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും എസ് ജി ഡി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് പേപ്പറിലെടുത്ത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന സേർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ബയോഗ്രഫി ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഈസ് മൈക്രോവേവ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് അതായത് ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റുമെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏത് കോഡിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബയോഗ്രഫി മാറ്റിയപ്പോൾ കിട്ടിയ കോഡാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബി ഡബ്ല്യു ബി ഡബ്ല്യു അവർ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ തിരിച്ചിട്ടു സോ ഫസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബി ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റിലു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇറ്റൊരു ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ള എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഓപ്ഷനിൽ എ ആണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറുപത്തിനാല് ചൂസ് ദി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അതായത് അതിനൊക്കെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കാരണമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മില്യൺ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു സമയമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷമാണ് സെഞ്ച്വറി എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് വർഷമാണ് ഓക്കെ മില്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിനോണയം ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സിനോണയം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവോക്കിൻ്റെ സിനോണിയമാണ് വിത്ത്ഡ്രോ അതായത് ഒരു ലോ റിവോക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുക തട്ടി കൊണ്ടുപോകാം അതും ശരിയാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷനിൽ ഇൻജീനിയസ് ഇൻജീനിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഉള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളിഷ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോളിഷ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയമാണ് ഈ ഫോളിഷ് അതേപോലെ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം സോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സാക്രഡ് അത് സിനോണിയമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് കോർട്ട് ജസ്റ്റിസ് കോർട്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള അതേ ടൈപ്പ് റിലേഷൻ വരുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോർട്ടും ജസ്റ്റിസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിലാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിലാണ് അതേപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിലാണ് അത് മാത്രം മതി ബാക്കിയൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല അവിടെ ഒരു മാച്ച് വരില്ല അറുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റോ ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഡി ഈസ് ദി ഓൺലി ചൈൽഡ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇ സി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ബി ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇ എഫ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് എൻഡ് ഹൗ മെനി പേഴ്സൺസ് ആർ ദർ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് സി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തെയാണ് എടുക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആറ് പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ആറ് പേരാണല്ലോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എല്ലാവരും നോർത്തിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലേക്ക് ഇനി ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഈസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇ എൻ്റെയും ഇൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇ ആണ് ഡി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാം കാരണം എയും ഇയും ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നല്ല നമുക്കറിയില്ല എയും ഇയും ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിലെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പോയിൻ്റ് വായിച്ചു നോക്കുവാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് എൻഡ് സി എന്തല്ല റൈറ്റ് എൻഡിലല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് എഫ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് എൻഡ് എഫ് എന്തല്ല റൈറ്റ് എൻഡല്ല അപ്പോൾ ഈ എൻഡിൽ എന്ത് ഈ എൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല ഒരിക്കലും ആരല്ല സി യു അല്ല എഫ് അല്ല സി യു എഫ് ഞാൻ എൻഡ് നാം ഒഴിവാക്കി അതവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോ ഈ സി യു എഫോ എൻഡിലല്ല ഇനി അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് ബി ഈ സിറ്റിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇ ഇയുടെ തൊട്ട് ഇയുടെ തൊട്ട് റൈറ്റിലാണ് എന്തിരിക്കും ആരിരിക്കുന്നത് ബി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഈയുടെ തൊട്ട് റൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ഡി ആയിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇയുടെ റൈറ്റിലിരിക്കുന്നത് സോ എന്തു ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വെട്ടിക്കളയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ അത് മാറ്റി ഒന്നുകൂടി എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എ ഡി ഇ എന
നാല് പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും നാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺക്ലൂഷൻസ് ലോജിക്കലി ഫോളോ ഫ്രം ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസ് റിഗാർഡിംഗ് കോമൺലി നോൺ ഫാക്ട്സ് സോ ഇതൊരു എന്താണ് അസംഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസംഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോർമലി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഓൾ റാറ്റ്സ് ആർ കാറ്റ്സ് അപ്പോൾ റാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവരും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഓൾ റാറ്റ് ആർ കാറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ടോയ്സ് എന്നാണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾ കാറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സർക്കിൾ ടോയ്സ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഇനി നോ ടോ ഈസ് ടൈഗർ നോ ടോ ഈസ് ടൈഗർ ഞാൻ ആ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഗറും ടോയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ തെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നുകൂടി നോക്കാം കൺക്ലൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോ ടൈഗർ ഈസ് കാറ്റ് നോ ടൈഗർ ഈസ് കാറ്റ് ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് നോ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം നോ ടൈഗർ ഈസ് ടോയ്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ടോയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാറ്റും റാറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോയ്സ് ടൈഗറും കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എന്തായാലും റാറ്റും കാറ്റും തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല സോ ആദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ഫോളോ ചെയ്യും ആ കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോ ടൈഗർ ഈസ് റാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം ടോയ്സ് ആർ കാറ്റ് അതെങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ടോയ്സ് എന്നാണ് സോ ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ടോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സം ടോയ്സ് ആർ കുറച്ച് ടോയ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് ആ കാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഓപ്ഷനും ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ സം ടോയ്സ് ആർ ആറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ കൺക്ലൂഷനോ സോ അതും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ കിട്ടും എ മാൻ വാക്സ് ഇതൊരു ഡയറക്ഷനായിട്ട് വന്നപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം ആ ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം പോയി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാണ് മുകളിലാണ് അടിയിലോട്ട് വരക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നീട്ടി തന്നെ അടിയിലോട്ടേക്ക് വരക്കുക അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഒഴിവാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന കരുതുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലിട്ടാൽ മതി എഴുപതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുപതാമത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനുവരി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് തന്നിട്ടുണ്ട് മൺഡേ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് എത്ര ആയിരിക്കുന്ന ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് നോക്കുവാണ് നാലോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റുകളുടെ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഡേയ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ജനുവരിയുടെയും പതിനാല് ഏപ്രിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ജനുവരി അഞ്ചായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനുവരി നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണുള്ളത് ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കാണേണ്ട ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ ഇനി പതിനാല് ദിവസം ബാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ അതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൂറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴ് കൊണ്ട്
രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് കേരളം സോ കേരള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ബീഹാറാണെങ്കിൽ കേരളമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സോ ആ ഒരു ബീഹാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ബീഹാറാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബീഹാറുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇന്ത്യയിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് മെയിൽസ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് വരുന്നത് സോ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓർമ്മിക്കുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇന്ത്യയുടേത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഓർഡർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബംഗാൾ രണ്ട് കേരളം മൂന്ന് സോ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓർത്തിട്ട് വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടും അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതുമാണ് ദി ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൺസേൺസ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഡൈ ബിഫോർ ദയർ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി മോ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏത് പ്രായത്തിന് പ്രായം വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശിശു മരണ നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ അത് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് അതായത് അഞ്ച് വയസ്സിന് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം വെച്ചിട്ടാണ് അഞ്ച് വരെ ഉള്ള പ്രായം വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് ഒരു ആയുർദീർഘ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആയുർദീർഘ്യം അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ഉള്ളത് ആസാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസാം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താ ആയുർദീർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ആസാമാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കേരളമാണ് അപ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു അറുപത്തി നാലിൽ ഓർമ്മിക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതാണ് ആക്കുറേറ്റ് ആസാമിൻ്റെ ഓക്കെ അറുപത്തി നാല് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ളത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അറുപത്തി എട്ട് ഓർമ്മിക്കുക സോ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി എട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓർമ്മിക്കുക സോ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയാം അറുപത്തി നാല് ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ അറുപത്തി എട്ട് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓർമ്മിക്കുക അറുപത്തിനാല് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടണം അത് ആസാമിൻ്റെ എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസാമിൻ്റെ ആയുർദീർഘ്യമാണ് ഏത് ഈ അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആയുർദീർഘ്യം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി എട്ടാണ് കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വരും സോ ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ഇതിൽ അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദ മോയിസ്റ്റ് എയർ മാസസ് ദാറ്റ് കോസസ് കോസ് വിൻഡർ റൈൻസ് ഇൻ ദി നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ റീജിയൻ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വരും ഏകദേശം അതിൽ വിൻഡർ റെയിനിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡർ റെയിൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെസ്റ്റർലി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റർലി സോ ഈ വെസ്റ്റർലി എന്നുള്ള പേര് വരാൻ വെസ്റ്റർലി തന്നെയാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ വെസ്റ്റേർലി തന്നെയാണ് ഇങ
completed with the help of Japanese on the river. Python hydroelectric project is the Nadi Ude Kurgayan and question Joy Kinade, other Goda Varian number answer. Okay, Goda Vari option D. Name the important title and don't undergo the render. Look a Mumbo Palabrashing like Joy Sana. On the Sarda Sarova Dam. Sarda Sarova Dam, Narma de Kurgayan, Gujaratan, Sidian. Indira Sagar Dam, Narma de Lana, Paksha Gujaratala, the Madi Pradeshana Vidna. Sada Sarava Dama, Kodal Perija and Dow, Karnamada Sadarvala Patel Day, Pradimaka City and Nada Kodal Fame Perija and Dow, Indira Sagar, or Mika, the Mante Pradesha. Any the Hirakude, Hirakude, Mahana di Lana Vidna, the Udi Shelana, Stidi another. The Hiri Dam Vidna, the Bagira di Nadika Kurgiana, Uttragad Lana. The Bala Bakran Angal Dama Vidna, the Sutlej Nadika Kurgiana, Himaja, Pradeshana. Here is important title in the body on the Manasila. Question 75 Kather is the term given to Kather another and the Indina Kurikinan are term other and the newer alluvium of northern plains on or anamokare soil type will burn on an alluvium alluvial soil other let no puddia dieta verna alluvial other my. In Adigala condoma, Pudia itla soils in the Karakadinicum, a Pudia soil naparana, Kather. Matadan Bangar, a Puidile option as the number answer another than Dana. C. Newer alluvium of Northern Plains. Question Eroti Arnoka, which scheme was started in nineteen ninety three to create self employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns? I thought it only Educated diet, unemployed diet, youth in a rural area, scheme on the Prime Minister Rosa Rojana. Option A and my answer Prime Minister Rosa Rojana. A National Human Rights Commission with another HL Dutu and Ipoeta Chairman. So I thought Tonuti Moon or Mikanda National Human Rights Commission. Question 77 Which five year plan is also known as Guard Gil Yojana? Guard Gil Yojana is the five year plan and the third five year plan. Muna is the five year plan. Guard Gil Yojana. That is the five year plan. That is the five year plan. That is the five year any idle or mikan lover, or five year plan of the Napara, Umbadam of the five year plan or mikan, Kana Umbadam of the five year plan on a woman empowerment in one day, Munger the Legata, or five year plan on ninth. Either any other pupils plan and worry per another. So Umbadam of the five year plan or mikan and de facto or mika, woman empowerment and pupils plan. Tenth the or mikan to the car and tenth on a Kerala development model, a the five year plan on the church in Alade. 10th five year plan and Kerala development model adopted the five year plan. Edward was the founder of the Bihar Provincial Kisan Sabha. Bihar Provincial, Provincial Kisan Sabha are Mitch Swami Sahajan and then option A and number answer. Because Edward was the lady representative from India who attended the second round of table conference. Then, the other round of table conference, we have to do Gandhi Jamangarta. As I met the Gandhi Jordan boy in the Indian lady are another question. Other are an option deal la Sarojini night one Gandhi Jordan Pangurta lady. Okay, round table item on the Pata Korsha carrying Labaria. Round table, moon round table on the Muppadi Aitha the Muppad, Muppation, Muppati Rand. Okay, Muppati only a lot or another Muppadan start in the other character or Mika. Any the lay or Mikala Gandhi Irwin Pact. Gandhi Irwin Karar Virende, Ayrita Tolati, Muppati Ondiran. Ere Namokare, Gandhi Chipangata, a round table conference on Arana, Ayatha the Muppatan, and Moni Ladana. There the middle, Dandanathin, first to Allah, last to Allah, Gandhi Chipangata, the Pu, middle Ladana, or Miko. Apo Ari Pangadka Medit, Gandhi Irwin Pact to Pragaram, and then Korsi Irwin, Korsi Karanga Parna the Pragaran, Gandhi and the Nathi, the Pangadan. So Gandhi Irwin Pact Apo, either data or Mikanad. I did the light, Muppati on the Ormica. Any in the Ormica regarding the chale Puna pack to Mother Puna pack to the last round of table lana. So the Ithalati, Muppati, Randil. Puna pack to Mother Communal Award Ormica, the Ithalati, Muppati, Randilan. 
കൊസി എൺപത് ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് പഞ്ചാബ് നവ്ജവാൻ ഭാരത സഭ പഞ്ചാബ് നവ്ജവാൻ ഭാരത സഭയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഈ ഭഗത് സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് സോ അത് ഓർമ്മിക്കുക രാജ ഇവരെ മൂന്ന് പേര് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാ ഏത് കേസിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിൽ കൊല്ലുന്നത് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഹോർ കോൺസ്പിറസി കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വിധിയോടെയാണ് തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള ഇത് വരുന്നത് സോ ലാഹോർ കോൺസ്പിറസി കേസിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒരു ബുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വൈ ഐ എം എൻ എത്തീസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ ബുക്കാണ് വൈ ഐ എം എൻ എത്തീസ്റ്റ് എൺപത്തിയൊന്ന് ദ നെയിം ദി ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിച്ച് അൺവീൽസ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റൻ ഇൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് കേരളം അതായത് ആൻഷ്യൻറ്റ് കേരളയിൽ എന്താണ് ജാതി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉള്ള പ്രാചീന മലയാളം സോ പ്രാചീന മലയാളം ഓർമ്മിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുറച്ച് ബുക്ക്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കൃഷ്ണമത ക്രിസ്തുമത നിധിപണം അതേപോലെ ക്രിസ്തുമത ചേതനം ആദ്യ ഭാഷ പ്രാചീന മലയാളം അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി വേദാധികാര നിരൂപണം ജീവിത കാരുണ്യ നിരൂപണം ഈ ഒരു ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് സോ ചേതന നിരൂപണം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിൽ അവിടെ ഇട്ടോളാം കാരണം ക്രിസ്തുമത ആണെങ്കിലും ക്രിസ്തുമത ചേതന ആണെങ്കിലും ജീവിത വേദാധികാര നിരൂപണം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ ചേതന നിരൂപണം ഇവയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രാചീന മലയാളം മറന്നു പോകേണ്ട അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആൻസർ ഉള്ളതാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഈസ് നോൺ ആസ് കുമാര ഗുരുദേവൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ റിഫോമർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ള പൊയ്കൽ യോഹന്നാനാണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ ഈ പൊയ്കൽ യോഹന്നാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പി ആർ ഡി എസ് അതായത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൊയ്കൽ യോഹന്നാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊയ്കൽ യോഹനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ ആരംഭിക്കുന്നത് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ പൊയ്കൽ യോഹന്ന തന്നെയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ഹു ഈസ് ദ ഓതർ ഓഫ് ദി ബുക്ക് ജാതി കുമ്മി ജാതി കുമ്മി എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ഓതർ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ കേരള എബ്രഹാം ലിംഗൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ജന്മസ്ഥലം ചേരാനല്ലൂർ എറണാകുളമാണ് ഓക്കെ അരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏത് നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അരയ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഇനി കൊച്ചി കായൽ കായൽ സമ്മേളനം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഇതിൽ ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ജാതിക്കുമി ജാതികുമി നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസ് ഓപ്ഷനിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാതികുമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ഇനി ഇതിലുള്ളത് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര് തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കല്യാണ ദാനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്താണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കവി തിലകം എന്ന് പദവി നൽകി ആദരിച്ചത് കൊച്ചി രാജാവാണ് അതേപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കവി തിലകം എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചത് കൊച്ചി രാജാവും വിദ്വാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടുകളൊക്കെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനായിട്ട് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം ദി അറബ് മലയാളം മാഗസിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അറബി മലയാളം മാഗസിൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അൽ ഇസ്ലാമാണ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എഡിറ്ററാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദീപിക എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണവും അതേപോലെ ധർമ്മപോഷിണി സഭയും അത് രണ്ടും ഓർമ്മിക്ക വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് അത് രണ്ടും വരുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി ആൻഷ്യൻറ്റ് സീ പോർട്ട് ഇൻ കേരളം കേരളത്തിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് സീ പോർട്ടായിട്ട് വരാത്തത് നമുക്കറിയാം ഇതിലാകെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അതാണ് കൊച്ചി സോ കൊച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൺപത്തി ആറ് ഓ ഫൗണ്ടൻ ആനന്ദ മഹാസഭ ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്ന് പറയപ്പെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്യ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി തന്നെയാണ് ആനന്ദ ജാതി ആനന്ദ മതം ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ആനന്ദ മഹാസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതേപോലെ ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആര്യ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി തന്നെയാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻഡിൻ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ പൽപു സമ്മിറ്റ് സമ്മിറ്റ് ടു ശ്രീ മൂലൻ സമ്മിറ്റ് ടു ശ്രീമൂല തിരുനാൾ അതായത് ശ്രീമൂല തിരുനാളിന് എന്താണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ഡേറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നെ അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏതിലാണ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂല തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇനി അത് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേഴ്സൺ ആണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ഇതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആ വരുന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് മലയാളി മെമ്മോറിയലാണ് അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോരുത് എൺപത്തി എട്ട് വേർഡ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോക്ക് ഷെൽട്ടർ വിത്ത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻ കേരളം കേരളത്തിലെ അതായത് പ്രാചീന അതായത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള റോക്ക് ഷെൽട്ടറുകൾ ഉള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കാകെ ഉള്ളത് ആ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി വയനാട്ടിലാണ് ഇടക്കൽ ഗുഹ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കുറുവ ദ്വീപ് സൂചിപ്പാറ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഫാൻഡൻ റോക്ക് പക്ഷിപാതാളം ഇടക്കൽ ഗുഹ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പൂക്കോട് തടാകം മേപ്പാടി ലേക്ക് അതേപോലെ പഴശ്ശിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാനന്തവാടി ഇത് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട്ടിലാണ് എൺപത്തൊമ്പത് നെയിം ദി സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഹു ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദി നോൺ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ നോൺ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അപ്പോൾ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മന്മ മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് നായർ മൃത്യജന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അതേപോലെ സവർണ ജാത നടത്തിയത് മുതുകുളം സ്പീച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നടത്തിയത് അതേപോലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയതും അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ലിബറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ് നെയിം ദി റിനേസൻസ് ലീഡർ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹു പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് വിത്
is directly tied to the speed of the computers. That is the bus in the speed. This bus is the speed of the computers. We normally have a road load in the bus. We have a computer architectural bus in the bus. We have a data support. We have a computer in the bus. We have a data support. We have a data support. We have a data support. We have a bus. We have a data support. We have a optical fiber. We have a software. We have a component in the bus. So, if you have a speed of the bus, you can see the data speed of the bus. That is why you have to do this. That is the CPU. We have to do the CPU. So, the bus speed is the CPU. That is why you have to do the working. So, option B is the answer. In the next question, the dash type of connection lets a computer communicate with the control and record electronic musical instrument. अदेत ये द टाइप का कनेक्शन आना इन्दित द कंप्यूटर आईटे कंट्रोल यानुम अदेत बल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये रो टाइप कारिंग लोग के चीज़ है कंप्यूटर ने सहायक इन्दर एक कनेक्शन ए टाइप ऑफ कनेक्शन आना जो इकना दे अदेत ना ऑप्शन बील तंदरीकना एमआईडीए य अदर लोग डिस्प्ले भेजो, नेगल नास्ता दी चैनल, अदर लोग नमक के अंदर आने, यूएसबी टाइटरिंग, आधे बाले चार्जिंग ओनली, ऐना का पार्ने पुदी दाई टेबल नहीं लगाना, अदर लोग भेजना चल, अदर लोग वर ऑप्शन आये टेगाना अंदर आन, एमआईडीए यंग ओके, नमक का दिले काना बेटो, तो म्यूजिकल इंस्ट्र डाटा बैकअप पे चीज़ आने के अरे तो डाटा हमारे कई लोग डाटा सेव ही तो बुक करने के अरे इंदर ने अगेंस्ट थ्रेट ऑफ डाटा लॉस ला डाटा लॉस तो अरे नाश्ता पड़ा नहीं ला वेरे कार्य तीन ऐसे रह चीज़ है ना हमारे अरे तो काउंटर मेशर नो बारे में ना मुकदमे काउंटर मेशर ही है ना डाटा न Incoming and outgoing network traffic and permits or blocks. Data packets based on the set of security rules. We have a firewall in the computer. We have a Windows firewall in the computer. We have a firewall in the computer. So, we have a connection to the internet. We have a connection to the internet. We have a harmful data. We have a monitor to the internet. So, we have a security feature in the internet. We have a firewall in the internet. Question 24. Which abbreviation is used to refer to DSL service in general? That is, what abbreviation is DSL service in Sadarni at UBI? Another question. Option B is XDSL. XDSL. So, that is the correct answer. Option B is the correct answer. And DSL is the full form. That is the correct answer. That is the DSL. DSL is the correct answer. Digital subscriber line. DSL DSL ने full form है, so XDSL refers to some some total of digital subscriber line technologies. अदेते मोटा तेल ला digital subscriber line ने total ऐट पारे आने XDSL इन्हाँ ला एक word उपयोग किया था। तो नीट अंजी firewire is another name for the dash interface. अदेते firewire इन्हाँ बारे ना दे, इन्हाँ ना वारे ये दो एक interface इन्टे एक वार एक पैर आने अपन नम्बर आंसर आईट वेरन दे ऑप्शन बी लला अंदर ना आई ट्रिपल ए वन थ्री नाइन फोर अंडे उरे वार रुपये रान अंदे फायर वायर अंदर आई पड़न्द फायर वायर अंदे अलग द वार नो लला निंगल कंटेंट आउ येर केबल ना पारे नान फायर वायर सो येर केबल पर पुवे एटो कान बटन नान पलर अंदर ना येर आई ट्रिपल ए वन � so interface device नाना अभी चोई का interface अंदर चल ना मुकरे कनेक्टियां बटन में साना ना interface अदा अवधे कनेक्टिंग टेप बोका तो न्यू चार आंदो क्वेश्चन इन द राइट सेटिंग ए थीफ कैन ट्राई डैश इनफॉरमेशन बाय लेसन एंड इन विच द विक्टिंग गिव्स क्रेडिट कार्ड और अदर पर्सनल इनफॉरमेशन टू ए लेजिटिमेट एजेंट अद चला कारेंगल क्रेडिट कार्ड इन्दे कारेंगल लक्के इंगेने वर आलोडो पारे इन्दे कर्टे निशेषम मानसिला कन्ना आदिने पारे इन्दा पैरान इंदा ना ट्राई डैश इनफॉरमेशन अदिने इंदा ना पारे नेचल स्नैगिंग आन 
സ്നാഗിങ് എന്നുള്ളൊരു ടമാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒളിഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡാഷ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലേസസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു ബൈ ഫെഡറൽ ഏജൻസീസ് വിത്തൗട്ട് റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് അതായത് ഏത് ആക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എന്താണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു അതായത് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏത് ആക്റ്റാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് പ്രൈവസി ആക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പ്രൈവസി ആക്റ്റാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമൻസ് ചെയ്തത് പ്രായോഗത്തിൽ വന്നത് പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ അമൻഡ്മെൻറ്റും കൂടി വരുന്നത് ഓർമ്മിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പ്രാക്ടീസ് വർ പീപ്പിൾ ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദി സിറ്റി വിത്ത് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിവൈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ള ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമുക്കറിയാം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യൂ ലാൻ ഡബ്ല്യൂ ലാൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ വൈഫൈ അവിടെ വൈഫൈ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ശരിക്കും അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് അതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിറ്റിയിൽ ഉടനീളം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡാഷ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് വാർഫെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സൈബർ ടെററിസ് ടു ഹാം എ ഹാം ഓർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഒരു വാർഫെയർ ആണ് അതൊന്നും നോക്കണ്ട സൈബർ ടെററിസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസുകളാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഡാറ്റ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സൈബർ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് കാരണം അവർ നാഷണലി ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് അവർ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂലി ലുക്ക് ഫോർ എ ന്യൂ വെബ് പേജസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദയർ അഡ്രസ് ബാക്ക് ടു ദി സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താ അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ചില ഏതോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ വെബ് പേജസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള വെബ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോളേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്രോളേഴ്സ് സോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എന്നുള്ളത് പി എസ് സി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പല വെബ്സൈറ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് വരും സോ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ ക്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോൾവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ക്രോളർ ഈ സോൾവിറ്റിൽ എന്താണ് കാര്യം കേര